Bonjour Marie-Claire Dior. Bonjour. Euh, tu es directrice du, du marketing et du soutien commercial chez BPI France. Et puis Stéphane Dour. Salut Stéphane. Salut. <rire> directeur du développement et partenariat, directeur du, du club excellent. J'allais dire bienvenue, mais non, c'est toi Stéphane qui m'accueille sur, euh, sur ta plateforme. C'est Marie-Claire et moi oui, qui Oui, tous les deux, vous m'accueillez, vous m'accueillez. Donc je ne peux pas vous dire bienvenue, c'est moi bienvenue. <rire> bienvenue chez vous. Euh, Marie-Claire, euh, je le disais, tu euh, es en charge de l'animation de, de la communauté des accélérés. C'est quoi les accélérés Explique-nous. Alors les accélérés, c'est une communauté de 5000 entrepreneurs, dirigeants que nous avons accélérés maintenant depuis bientôt 10 ans. Euh, c'est une, une communauté très hétéroclite, très dynamique, qu'on a à cœur d'animer parce qu'en fait, c'est un superbe écosystème. Mais je vais t'en dire plus juste après. Justement, qu'ont à gagner les, les entrepreneurs avec les accélérés alors en fait, nous, notre objectif, c'est d'agiter leur envie de progrès. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui sur la plateforme euh, et de les aider à le faire. Donc euh, quand on a dit ça, en fait, on le sait très bien, les dirigeants, ils n'ont pas le temps. Donc on a un objectif dans la communauté des accélérés, c'est d'être chirurgical, de taper exactement là où ils ont besoin, là où ils ont besoin d'aide. Donc ça va du, du, du webinaire macroéconomique avec des experts de renom à des formations spécifiques pour leurs responsables marketing, les mettre en relation avec des pairs, évidemment, du conseil sur mesure, leur donner accès aussi à du mentorat de, de haut vol avec nos partenaires. Bref, on a, on a, on a vraiment envie d'être à leur côté parce qu'il faut quand même se, se rendre compte que les accélérés, ils représentent 60, 75 milliards de chiffres d'affaires, nos 5 000, euh, et 300 000 emplois. Quand ils sortent d'un accélérateur, ils sont en croissance de chiffre d'affaires d'à peu près 4%, en croissance d'effectifs d'à peu près 4% et en croissance de valeur ajoutée d'à peu près 3%. Vous vous rendez compte l'impact Oui. Et justement, euh, qui peut être accéléré en fait Ça s'adresse à qui bah, Tous ceux qui ont envie. Tous ceux qui... En fait, l'accéléré, le profil type de l'accéléré, je vais dire un mot qui est... Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais ce n'est pas grave. C'est quelqu'un de très badass. L'accéléré, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se venir se faire secouer. Et quand ils en sortent, ils sont d'autant plus convaincus que c'était une vraie bonne idée. Et, et quand ils en sortent, ils restent accélérés à vie Exactement. Ça okay. Et ça, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on a lancé cette communauté des accélérés cette année lors des grandes retrouvailles. Euh, et on n'a pas fini de leur, leur réserver de belles surprises. Alors, si, dis-moi un peu plus quand même. Euh, c'est quoi la, les avantages une fois qu'on est alumni On peut dire alumni accéléré alors, on, on crée des événements comme euh, sur cette plateforme pour euh, favoriser la mise en relation. Par exemple, aujourd'hui, on a donné accès à, aux, aux participants du Bang euh, à des échanges privilégiés pour nous accélérer avec euh, ces, bah, ces personnalités de renom. Euh, on leur fournit aussi des missions de conseil à, à tarifs privilégiés aussi, il faut le dire, sur mesure. Euh, on, on leur met à disposition tout un contenu de formation XXL. On leur... On, a, on, a, on, a, on organise les grandes retrouvailles aussi pour leur permettre de, de, de faire du business entre pairs. Euh, voilà, la liste, le, on, a, on leur donne accès au mentorat. La liste est longue. Bon, bah, et bah, très chouette. Stéphane, euh, euh, au début d'année, au mois de janvier, on était ensemble hein, pour le lancement du, du club euh, Excellence. Alors, c'est quoi ton bilan de l'année Comment s'est passée l'année Alors, l'année n'est pas encore terminée. Tout à fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer Une énorme satisfaction L'idée qu'on avait l'année dernière au départ, quand on a commencé le travail, c'était de dire qu'on avait des entrepreneurs d'exception, mais que la chambre n'était pas très bien rangée. Euh, le travail qu'on a fait tout au long de cette année, ça a été de distinguer certains de nos entrepreneurs dans un club. Et le fait de dire que c'est un club, le fait de dire qu'il y a un numéris clausus, une barrière à l'entrée, une durée euh, de participation dans le club, ça les a beaucoup plus engagés. Ça a engagé aussi nos DR qui les ont mieux compris puisqu'ils avaient accès à un nombre plus limité d'entrepreneurs avec lesquels ils pouvaient justement déterminer des enjeux différents et là où ils pouvaient avoir de l'impact pour eux. Donc très clairement, euh, pour le moment, au mois d'octobre, donc il nous reste encore un trimestre d'expérience. Euh, le constat est extrêmement positif. Et je dois noter qu'on a créé aussi cette année un événement iconique. On vient de parler des grandes retrouvailles qui ont été un moment de fertilisation aussi avec les accélérés. Car figure-toi que dans les accélérés, il y a des excellences. Ah. Mais on, on y reviendra. Okay. Euh, euh, et on a créé un événement iconique dans nos six réseaux qui ont marqué. On a réussi à les réunir en un peu plus grand nombre, mais dans un format dans lequel ils ont pu se parler, discuter et commencer à créer ces relations d'affaires qui sont clairement l'objectif principal qui est l'objectif du Club Excellence. 
Alors ici, évidemment, ceux qui, qui sont avec nous physiquement euh, installés connaissent le Club Excellence, mais on est aussi sur YouTube. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous préciser le Club Excellence euh, C'est quoi C'est 2000 C'est ça, 2000 entreprises Alors, le Club Excellence, c'est 2000 PME ETI françaises, donc euh, qui sont dans les territoires, répartis dans nos 23 directions régionales, dans nos 50 implantations. C'est hyper important pour nous. Et donc, ces six directions réseau, donc qui correspondent aux... Enfin, nous aussi, avec directions réseau, on a voulu mettre au plus près de ces entrepreneurs des collaborateurs. Donc on a aujourd'hui six collaborateurs qui sont des responsables communication réseau qui nous ont rejoints et donc qui au quotidien euh, les visitent, les écoutent, organisent des événements avec eux. Ça peut être des événements comme je parle de fertilisation croisée, excellence, accélérée, ça va ensemble. Justement, je viens que vous me reparliez de ça. Donc on peut être à la fois ex euh, accéléré et excellence, c'est ça Racontez-moi. Oui. <rire> tu le fais ou je le fais euh, alors, en fait, euh, chez BPI France, on, est, on fait un maximum pour euh, apporter toute la valeur qu'on peut apporter à nos clients. En fait, euh, euh, être accéléré, c'est d'office. Tu as fait un accélérateur. Il n'y a, a pas de numerus clausus. On est 5000 aujourd'hui. Dans, dans 5 ans, un peu moins, on sera 10 000. Voilà. Euh, donc, and so on. Euh, à l'intérieur de ça, effectivement, il y a une population de 2000 qui ne bougera pas. Ce sera toujours 2000 qui rentre dans ton club. Moi, c'est une communauté apprenante à vie. Toi, c'est un club. club. Mais c'est une communauté apprenante à vie, mais qui, au moment de la vie de son entreprise, peut avoir besoin du financement, de l'accompagnement financier de BPI France. Et à ce moment-là, si l'entreprise est saine, si elle est reconnue comme étant très dynamique dans son territoire, ben elle peut être cooptée pour entrer dans le club Excellence. Donc, il peut être alumni accéléré et de part je dirais, ces relations d'affaires avec BPI France devenir euh, excellence. Euh, sur cette, euh, ici, dans le cercle, aujourd'hui, on a une quarantaine d'entrepreneurs qui sont venus euh, discuter. On a beaucoup parlé de BPI France aussi. Et euh, ce qui revient, c'est euh, effectivement l'inspiration, l'échange, le contact. Ça sert à ça, une communauté aussi Racontez-moi. <rire> Est-ce qu'on vous le dit souvent Oui, j'imagine que oui. Alors, entre euh, pairs. Alors, en fait, il y a le côté inspirationnel dont on a tous besoin. Ça, c'est certain. Mais je crois que ce qu'il y a de plus profond et de plus granulaire, c'est la, la rupture de la solitude dans laquelle on peut se trouver quand on est un dirigeant. Et même pas que un PDG, un dirigeant, même un directeur, en fait. Euh, et l'inspiration, elle n'est pas que en écoutant euh, des, des, des bangers de renom. Bien sûr que si. Mais en fait, quand on écoute nos accélérés, ce qu'ils nous racontent en sortie de promotion, c'est... Je ne voulais, je voulais pas faire de croissance externe, mais en fait, mon, mon camarade d'à côté, il m'a expliqué que ça s'était bien passé, qu'il il avait été bien entouré, bien conseillé, que sa DAF, elle était prête. Euh, et ça fait dix ans que je m'empêche de le faire. Euh, et en fait, il m'a inspiré, je l'ai fait. Et c'est que ça, en fait. Et c'est dans toute cette granularité interpersonnelle qu'il qu s'inspire. Alors racontez-moi racontez tous les deux vos enjeux aussi, euh, tous vos enjeux là, à venir, euh, euh, tous les deux, Marie-Claire déjà euh, alors, les enjeux, bah, sur la communauté, on en a bien oui, parlé, oui. mais... Euh, autre. Autre. Alors, oui. en fait, je, je, je suis directrice marketing et commerciale d'une business unit, celle de l'accompagnement. Donc, en fait, j'ai les mêmes enjeux qu'une directrice marketing et commerciale euh, tout court. Euh, et en fait, je pense que mon enjeu, c'est de nous appliquer à nous-mêmes euh, les bons conseils qu'on donne à nos clients en accompagnement. Donc, très basiquement... Euh, moi, mon enjeu, c'est de mettre les clients au cœur de tout, au cœur de nos produits, au cœur de nos parcours. Donc, ça passe par effectivement la revue de, de tout ce qu'on peut vous proposer, euh, d'être à votre écoute, de mieux vous connaître, donc d'exploiter de, toute la data qui est à notre portée pour le faire. Euh, mon deuxième enjeu, c'est d'innover dans la manière dont on va procéder, donc l'innovation de procéder, on distribue du conseil en ligne, c'est extrêmement nouveau et ça marche plutôt bien, mais c'est un sacré challenge. On essaye d'intégrer l'IA dans notre activité. Ensuite, j'en ai un autre enjeu, c'est de l'excellence opérationnelle. Pourquoi Parce que si, si nos clients nous sont aussi fidèles et euh, nous témoignent autant de marques d'affection, c'est aussi parce qu'on leur donne satisfaction. On a des taux de satisfaction qui sont systématiquement au-dessus de 95%. Et ça, c'est la clé de l'excellence opérationnelle. Et parce qu'on est BPI France, en plus de ça, ça, ça s'ajoute une, une, une couche... De, de, de thématiques qui nous dépassent, nous, BPI France. Soutenir la réindustrialisation, aider à décarboner nos économies, soutenir le plan Touch, le plan Care, exporter, etc. Innover, bien sûr. Euh, on colore chacune de nos actions de ces macro-objectifs parce que c'est BPI France. 
Stéphane, de ton côté Je vais paraphraser Marie-Claire. Marie euh, dans mes attributions, j'ai aussi une fonction commerciale. Oui. Et euh, c'est une fonction commerciale qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est cruciale pour nous. Pourquoi Parce que finalement, un big comme ça, c'est une œuvre collective. Euh, BPI France pousse l'organise, mais on estime qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'entrepreneurs, d'entreprises, euh, des institutionnels, des privés, qui peuvent venir nous rejoindre sur ces enjeux-là et apporter une connaissance supplémentaire à nos entrepreneurs. Et donc, j'ai une équipe qui va s'attacher, là, dans les semaines, mois qui viennent, à consolider notre impact commercial et embarquer de plus en plus euh, d'entreprises partenaires sur nos événements. Sur Big, ça marche bien on le fera sur Jour E, sur Waft et les autres événements propriétaires. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième est très important, c'est comment on consolide ce travail qu'on a réalisé cette année de créer un club, de le rapprocher du réseau. J'insiste, c'est le rapprochement avec le réseau qui est très important pour nous. Comment nous, direction de la communication de BPI France à Paris, on est présent dans nos territoires. Et aujourd'hui, nos collaborateurs sont présents deux jours par semaine dans, chacun de nos, dans chacune de nos directions régionales. On va renforcer cela. On va renforcer l'échange d'informations entre le siège, ce qui aussi peut remonter les réalités euh, de tous nos territoires. Donc ça, ça va être un boulot extrêmement important sur lequel on va travailler. Et je vais paraphraser à nouveau Marie-Claire. Il faut qu'on innove l'année prochaine. Donc on a beaucoup d'idées euh, avec des personnes que je ne vais pas citer, mais qui sont dans l'équipe. On a beaucoup d'idées pour voir comment notre direction du développement ben, va surprendre encore, mais toujours au service des entrepreneurs. Alors je veux bien qu'on parle du plan industrie. Euh, Marie-Claire, est-ce est que tu peux nous le présenter Oui, je, alors euh, rapidement, parce que euh, je pourrais en parler euh, toute la soirée. Alors, vu qu'on est euh, un peu ambitieux... Notre plan d'industrie, s'il doit se résumer en une phrase, c'est contribuer à faire passer le PIB industriel de 9,7 points de PIB à 12% d'ici à 2035. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'entre aujourd'hui et 2035, il faut que la valeur ajoutée industrielle elle grossisse de 36%. Et très, très simplement, ce qu'on s'est dit, le plan industrie BPI France, c'est de faire grossir toutes nos interventions de 36% à 2029, encore plus court. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire 35 milliards de financement en tout. Et là, ça, on va parler de la mobilisation des créances clients, on va parler de, des diagnostics innovation, on va parler de missions de conseil pour mettre, pour mettre plus de lean dans, dans les ateliers, on va parler de, de financement de matériel, en crédit bail matériel. Donc bref, tous les métiers se sont, se sont mis au diapason d'apporter leur pierre à l'édifice pour contribuer à la réindustrialisation. Et euh, effectivement, il y a un, un tour de France. Euh, Stéphane le, plus, le tour de France de nos industries. Plus 36%. Et pour accompagner ces plus 36%, nous, on a dit qu'on allait faire plus 100%. En réalité, l'année dernière, on avait testé un tour de France des industries sur 6 dates. Cette année, on en fait 12. Pourquoi Parce qu'on pense que pour réussir ce plan industrie, pour susciter de nouvelles usines, pour les développer, il faut que les industriels dans les territoires, j'insiste encore, se rencontrent entre eux. Il faut aussi, au-delà du besoin de financement, au-delà du besoin de foncier, il faut qu'on aide les industriels dans un enjeu qu'ils ont aujourd'hui, c'est la formation et l'emploi. On pourra créer toutes les usines qu'on veut, on pourra les financer, leur trouver du foncier, mais si on n'a pas de collaborateurs formés, on n'y parviendra pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous, à la French Hub, donc et aidés en cela par toutes les équipes de BPI France, par tous les métiers, on a lancé ce tour de France des industries qui est une itinérance, en réalité, hybride, un bus qui transporte des collégiens, des lycéens, des étudiants, qui les emmène dans des usines, ils visitent les usines et aussi des moments de rencontre entre ces jeunes et les industriels. Ils découvrent de cette manière les métiers, les métiers de demain. Ils se rendent compte que ce n'est pas seulement des métiers manuels qui sont tout à fait nobles, mais ils se rendent compte qu'il y a toute une diversité de métiers dans lesquels ils pourront demain imaginer avoir un emploi. Et à chaque fois, ça n'a pas loupé. Quand on les met dans le bus, ils ne sont, sont pas très chauds. Les collégiens ne sont pas chauds, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas à quoi ça va servir. Et à chaque fois, quand ils ressortent de l'usine, on a déjà des, des stages qui sont pourvus, des alternances qui sont pourvues et des vocations qui sont suscitées. Donc on va en, comment dire, soutenir le plan industrie de cette manière avec ce Tour de France des industries, sur lequel je vous invite tous. Il nous reste 10 dates un peu partout en France. Donc rejoignez-nous. C'était ma question sur les dates. Et, et tu sais, je vais juste oui. ajouter un petit mot. Tu sais pourquoi c'est hyper important C'est euh, Là, sur nos 12%, euh, les calculs euh, disent que c'est 600 000 emplois de plus dans l'industrie pour y arriver. Aujourd'hui, là, il en manque déjà 100, 100 000. 
Donc il y a un énorme enjeu euh, d'agiter aussi les étudiants et de les de ouvrir, de former, qui est énorme. Parce qu'en fait, sinon, bah, nos clients, nos, les dirigeants qu'on rencontre, ils nous disent mais super, hein, mais je ne les trouve pas, les, je ne les trouve pas, je les trouve pas, mais les futurs collaborateurs. Donc euh, c'est vraiment euh, très clé dans le plan industrie. Former et partout sur le territoire. Ça, je, je reprends, mais... Partout sur le territoire. Partout sur le territoire. On va, on va terminer ensemble et, et conclure sur cette journée. Euh, chacun des deux, un mot quand vous êtes rentré euh, ce matin dans l'arena. C'était quoi votre euh, sentiment en voyant les lieux <rire> Stéphane, tu t'es dit quoi L'arena, j'ai dit waouh. <rire> Mais je passe. Je suis monté sur la plateforme. <rire> la plateforme à 10 heures à peu près après l'ouverture du banc. Ouais. Là, j'ai dit on a réussi. Parce que c'était vraiment fluide. On avait des entrepreneurs de partout qui networkaient entre eux. Marie-Claire Je suis arrivée super tôt. <rire> Donc j'ai envie de te dire réveil. Mais, et quand j'ai vu euh, l'ouverture de la scène du Bang, en fait, j'enlève le R, je te dirais éveil. Ah. Et je te jure, je n'avais pas préparé la réponse. Non, bah, hein. non je ne voulais pas donner avant celle-ci. C'était la question piège. Hein. J'en je, ai une dernière, allez, puis après, je vous, je vous laisse tranquille. Euh, sur votre définition, tous les deux du progrès. Euh, C'est la thématique euh, pour ce dixième anniversaire de, de BPI France Sino Génération, le progrès. Marie-Claire. Et après, tu pourras nous dire, toi, euh, la meilleure réponse à cette question que tu as eue aujourd'hui. Mais je vais te répondre quand même. Ah, ça m'intéresse, voilà. ça m'intéresse. Euh, moi, pour moi, c'est l'action, la définition du progrès. Euh, en, en fait, la, le progrès, c'est aller vers un idéal. Je trouve que c'est hyper difficile de savoir c'est quoi nos idéaux aujourd'hui. Le monde est trop complexe, il y a trop, trop, trop de de fractal, trop de sujets. Euh, mais en revanche, dans l'action, euh, on progresse, on échoue, on y arrive. Mais pour moi, c'est l'action. Stéphane Pour moi, c'est l'engagement. L'engagement, pourquoi Je prends l'exemple d'hier, on, on sortait un nouveau baromètre sur la réindustrialisation et le 4.0. Et donc, toutes ces, tous ces aspects technologiques vont nous accompagner. Mais là où le progrès sera le plus fort, c'est lorsque les entrepreneurs s'engagent. Lorsqu'on crée, plus il y aura de digital, plus il y aura besoin que ces entrepreneurs, ben, euh, qu'on ramène de l'humanité euh, dans leurs actions. Et donc, pour moi, c'est l'engagement. Et pour répondre à ta question, euh, euh, sur l'ensemble de toutes les, les réponses que j'ai eues, euh, ce n'était pas tant l'innovation, finalement, qui, qui, qui ressortait. Euh, C'était surtout les, les, les enjeux de progrès euh, euh, sociaux, sociétaux, euh, qui sont revenus. Et c'est toujours trouver le juste équilibre entre euh, le progrès et l'innovation et, et l'humain, et effectivement, tous les progrès. C'est vraiment ça, je pense, qui est ressorti, en tout cas, des, 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 des 20 séquences qu'on a eues avant vous euh, sur cette question du, du progrès. Merci de m'avoir sollicité sur ce sujet. Mais c'est vrai, c'est important. Et effectivement, je, je partage ça aussi. Merci beaucoup. Merci. Euh, à, à tous les deux, Marie-Claire et Stéphane, et bonne euh, fin de big. On, on se dirige vers Merci. Merci. plaisir. Et on remercie toutes les équipes qui sont partout. Oui, oui. c'est vrai, c'est Elles nous possible. écoutent en plus. Merci beaucoup à tous. Voilà, merci effectivement à vous et nous on va se retrouver dans, dans quelques instants euh, tout à l'heure pour la conclusion euh, de cette scène du, du Cercle ici sur la plateforme du Club Excellence. On est, je vous le disais déjà, en direct et c'est la fin bientôt dans, dans un instant de ce BPI France Sino Génération 10e édition. A tout de suite.